はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はロストアイランドで追加されました、シノマクロプス、リノピテクス、アマルガサウルスのトラップについてのご紹介になります。まあ、まだ完全に最良というわけではないかとは思うんですが、アップデートなどで色々変わってきたりとかもしているので、ただ、えっ、ー、と、現状、えー、研究した上でですね、国家的にご利用いただければと思いますので、えっ、ー、と、ぜひ最後までご覧ください。では、本編、どうぞ。はい。では、えっ、ー、と、現段階でのシノマクノプスのテームトラップのご紹介になります。で、注意点が3つありまして、えっ、ー、と、1つ目が、あの、絶対に走ったりとかすると逃げちゃうので、えー、走らない。で、二つ目が、あの、キッチン装備だと、興奮してか、あの、テム、テム状態、あの、ハートマーク出なくなるんで、キッチン装備以外の装備で臨むこと。で、三点目が、テイムした恐竜が近くにいると、寄ってこないので、まあ、クライオポットに直すなり、遠くに置いてくるなりっていう形をとります。で、必要なものは、地中、あと、看板ですね。木の看板をご用意いただきます。では、実際にどういったものか作っていきます。で、誘い込んでは結構難しいので、実際に近くに来てから設置していきます。では、えー、テーム始めていきます。近くに来てからなので、一旦コマンドで出しますね。で、えー、一人称にして、で、奥側に置いて、次に、羽のあたりですね。で、こっちも羽のあたりに。で、ここですね。この状態で柱がこういう配置になってます。で、えー、次に看板を、まあもうお分かりだとは思うんですけど、天井があると、えー、シノマクノプスに関しては、逃げに入っちゃってテムで餌与えれないんですけど、この状態だと与えれます。で、与えると、こういう形。で、看板に詰まって、えー、出れなくなる。ね。これ、支柱がすぎると、あの、看板が入らないんで、この位置で置いていただく必要が出てきます。で、30秒ぐらいしたらまたテイムできるんで、これで逃がさずに、えー、テイムすることができます。多分、慣れれば、そんなに難しくないと思うので、看板の置ける位置ですね。だけ、ちょっと注意しないといけない。あと、看板が右と左、あの、若干違うので、ここだけ、まあ、どっちでもいいんですけど、注意が必要です。で、これで、また与えれるので、キッチンを与えて、逃げるんで、しばらく待って、だいたい30秒ぐらいですね。の間隔で、テイムできます。これであれば、あの、追いかけっこもいらないですし、高レベルのテイムで、でも、えー、簡単にできるという形でテイムできます。えー、支柱なんで、えー、木でもまあもちろんいいんでそんなに重くないですし、この配置ですね。あの反対側は別にどうでもいいんでこの木の配置だけ覚えていただいて、えー、設置する形になります。で、アップデートで木の折りとか使えなくなったので、多分このトラップであれば問題ないとは思うんですけど、もしかすると。アップデートとかで使えなくなる可能性も出てくるので、そこだけ、えー、ご注意いただければと思います。今、現段階では使えます。では、シノマクノプスのトラップでした。では、ディノピテクスのトラップの紹介となります。といっても、えー、ディノピテクス、特に何か特別なトラップっていうわけではないんですを早速作っていきますね。とりあえず、高さが、えー、2段あれば抜けれないです。一回はまればね。で、普通に 3×3 のトラップでいいので、で、天井に階段ですね。これまあトラップドアですけど、あの、気にせず、この状態ですね。で、注意点は奥に、正面奥ですね。ここだけ3段。で、念のため、多分1個でもいけると思うんですけど、こと、ここにも念のため貼っときますね。で、形としては、えー、こういう形ですね。三角、普通の三掛け三マスで、えー、階段貼って、これ別に壁でもいいんでね。奥だけ三段の形ですね。で、あとはディノピテクスを呼び出す。はい。これで、えー、ボサン点だったんで、えー、このまま、まあ、普通に恐竜でいてくださいね。足早いんで、あ。で、このまま抜ければ、抜ければ、えー、入ります。
あと入ってしまえば、えー、倒すだけなんでもちろんボスだけ入れればそれではそれでいいですし、まあ、無理でもまあゲットしやすいですねあとはえっ、ー、と普通に 85% まで削ってでキブル与えて150でも2回でいけますね、キブル。うろちょろしないんで、150とかでも簡単にテイムができるというところですね。まあ今、クリスマスで3倍なんで、まあこんな感じですけどね。相手は与えれるようになったんで、これでテイム完了です。で、えー、まあ、ハドルなしに乗れるので、でジャンプで普通に、このトラップ自体は抜けれるので、で、えー、このトラップに関しては、まあもちろん大きめに作って、えっ、ー、と、全部入れてしまってもいいんですが、3×3 マスの理由は、多すぎると、えー、大体、まあ1体か2体ぐらいしか入らないと思うので、あとは、その、ディノピテクスの上にディノピテクスが乗って、えっ、ー、と、外に出てくるみたいな形になるんで、ボスだけを、あの、捕獲しやすいっていうところがあります。で、ボス入れて、えー、他の集団自体は、自分たちの、うん、まあ、レックスであったり、恐竜で、えー、排除していって、えー、最後ボスだけ、えー、テイムするっていう形を取れるというものですね。まあ、逃げたりとか、あと、一回食べてから、次食べるまでに、うろちょろしないので、あの、結構便利です。以上が、えー、ディノピテクスのトラップでございます。では、アマルガサウルスのトラップをご紹介します。で、形としては、3×4 マスの、えー、トラップに壁2段ですね。で、向こうだけ扉枠を2枚つけてます。で、えー、階段2つですね。この高さでも、アマルガサウルス超えてくれるので、1段の高さは超えてくるので、この設置でも問題ないです。階段のこの先のところで1回待っといて、近くまで来てから、えー、中に入ると、入れやすいです。はい。まあ、ここまでは、ま、そんなに苦労はないですね。で、この状態で、ま、自分も恐竜出して残って、で、通常は、ま、恐竜連れてくるっていうことになるんですけど、まあ、今回コマンドで出しますね。で、この状態で倒しても、テイムゲージ上がらないので、まず、敵対行動に入ってもらいます。で、こうなったら、えー、攻撃。で、倒す。すると、こういう形でテイムゲージが進んでます。あとはこれを繰り返すだけ。あ、連れてきたとしたら、敵対してくれるんで、あとは、アタック。ね。で、えっ、ー、と、食料を求めてきたら、青いオーラが出るんでね、食料を求めた場合は、インベントリー開いて、キブルとかを入れるという状態ですね。あんだけ攻撃されても壁で囲ってるんでダメージが入ってないんですね。なので、えー、壁で囲ってます。こっちの攻撃も当たらないので、あとはこれを繰り返すだけですね。この状態で倒してもダメなので、ちょっと周りを回って、で、ここの扉の部分のあたりですね。入ると、影が向こうに行ったりとか、倒します。これで、えー、っと、が進んでるので、26%。ま
また次に距離を探してきてこの扉の部分が結構ポイントです完全に壁に囲ってしまうとあの影がいかないのでと追従で暴れてるのか攻撃で暴れてるのか分かりづらいっていうのがあるんですけどす2段で囲っていればまあ恐竜によるんですけどねタロサウルスでも、えっと、2段だと攻撃通らないこっちの攻撃も通らないのでサゲ付けするのも楽ですねでキブル上げてテイム完了あ結構かかるんでレベル60でも大変だったんでねキブルがいいかとは思いということで余裕使いながら、えー、アマルガサウルスのテイムでしたトラップのポイントとしてはえっ、ー、とタゲが完全に壁いってるとうまいことタゲ取ってくれなかったんで、えー扉枠2枚にしたらうまいこといけました。もしかしたら普通に壁でもいけるのかもしれないですけど、ちょっと今のところはわからなかったですね。いくらか試したんですけど、あとあんまり離れすぎてもダメっぽいんで、そこだけ注意が必要ですね。なんで、えっ、ー、と、一応、会員で、まあ、要は動き回らないようにはできるんですけど、えっ、ー、と、それでもいいですし、まあ、テイム効果を落としたくなければ、こういう形で壁で囲えば、あの、攻撃入らないんで、タゲと一緒に恐竜で戦いながら、えっ、ー、と、テイムすることができます。ブルブルしちゃいますね。で、トラップの出方なんですけども、先ほどご案内した通り、1マス抜けるので、えー、壁1枚、上ですね、抜いたところで、行けば、出れます。こういう感じですね。では、本日は以上となります。ロスアイランド三恐竜のトラップですね。いかがでしたでしょうかまたちょっとさらにいいものができないかも研究してみますので、えー、ぜひ友達登録していただいてお待ちいただければと思います。また何か新しい案とかですね、えー、トラップの情報ありましたら、えー、とぜひコメント欄で教えていただければ、嬉しいです。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。